பிரிவாச்சரணம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பெரியவா வானொலி இன்றைய மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன பெரியவாச்சரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உபன்யாசம் நிகழ்த்துபவர் பிரம்மச்சாரி ரமேஷ் அவர்கள் பெரியவாச்சரணம் ஜன்மாத்தியசியோன்வயாதிதரதாயாதிகவேமுன்தியோரயாத்தோவாரிமதாம்தாவிமோத்தேகுஹம் சத்தியம் பரம் தீமகி எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஹிரண்யாக்ஷன் தன்னோடு மாயா வித்தியகளை பிரதர்சிப்பிக்க தொடங்கினான் அசுர ஸ்திரீகள் ரொம்ப மோசமான வேஷத்தில் மோசமான வேஷம் வேஷமே இல்லை வேஷமே இல்லை நக்னகளாயிட்டு சூரம் கையில் வச்சுண்டு தலைமுடியெல்லாம் அழிச்சு போட்டுண்டு ராட்சச ஸ்திரீகள் நெஜம்மாவா அப்படி வந்தாங்கல்ல இவன் அவனோட மாயினாலே அப்படி பிரமை உண்டாக்குற பீகரமான திருஷ்யங்கள் அறிவறுப்பு உண்டாக்குற திருஷ்யங்களை ஹிரண்யாட்சன் உண்டாக்கி காமிக்கிற இருபத்தி ஒன்னாமத்த பத்தியமாகவும் வாசிக்கணும் ஆதாயிகளாந்திரிக்கலாம்ாயிரத்தோடு கையில வாழ வச்சிருக்கப்பட்டவா விஷம் கொடுக்கப்பட்டவா வீட்டுக்கு தீய வைக்கப்பட்டவன் ஆததாயிகளோடு ஆரல்ல ஆததாயிகள்ங்கிறது சாஸ்திரத்துல சொல்லிட்டு இருக்கு என்னவானாலும் ஒருத்தனை கொல்லறதுக்கு கொலை பண்றதுக்குள்ள ஆயுதத்தை கையில வச்சுண்டு வந்திருக்கா ஆறு நிறைய யக்ஷன்மாரும் ராட்சசன்மாரும் எப்படி வந்திருக்கா பத்தியஸ்வ ரத குஞ்சரேகி பத்தீந்தன காலா ரதம் நன தேரு அஸ்வம் குதிரை குஞ்சரம் ஆனை இதே அதன் சதுரங்க சேனை சதுரங்க சேனை சொல்றது ஒரு படை நாலு அம்சங்கள் இருக்கணும் காலால் படை குதிரைப்படை ரதப்படை ஆனைப்படை இப்படி சதுரங்க சேனையோட வந்திருக்க நாரி ஹிரண்யாட்சன் உத்சாக ஹிம்சராக இந்த சதுரங்க சேனைகள் பெரிய கோஷம் போடுறது பகலம் வைக்கிறா இல்ல ஆனை இல்ல குளிரறது அடி இடி குத்து வெட்டு சொல்லெல்லாம் பயங்கரமான பயம் உண்டாக்குற வார்த்தைகளை அந்த ராட்சசன்மாரி அக்ஷன்மாரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதிவைசாஹா வாஜகா இப்படி ரொம்ப குரூரமான வார்த்தைகள் அந்த இடத்துல முழங்கிறது கேட்கப்பட்டவாளுக்கே பயத்தை உண்டாக்கும் பிராதுஷ்கிருதானாம் மாயா நாம் ஆசுரீணாம் விநாசேன் சுதர்சனாஸ்திரம் பகவான் பிராயும் த தெய்தம் திரிபாத் பிராதுஷ்கிருதானாம் ஆசுரீணாம் மாயா நாம் விநாசேன் பலதரத்திலுள்ள மாயகளை பிரதர்சிப்பிக்கிற அந்த அசுர மாயகளை நசிப்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி பகவான் என்ன செய்தார் திரிபாது பகவான் யஜ்யவராக மூர்த்தியான அந்த பகவான் தெய்தம் சுதர்சனாஸ்திரம் பிராயுந்தா தனக்கு ரொம்ப பிரியமான சுதர்சனம்ங்கிற அஸ்திரம் சுதர்சனம்ங்கிறது சக்கரம் ஆனாலும் இங்க அஸ்திரம்ங்கிறது ஆயுதம் ரீதியில ஆக்கும் சொல்லிருக்கு சுதர்சனம் சக்கரத்தா இந்த சக்கரத்தை பிரயோகிச்ச அது ஒரு அஸ்திரம் ஒரு ஆயுதமாயிட்டு தான் அதை பிரயோகிக்க முடியும் அஸ்திரம் என்ன செய்யும் மனுஷால கொல்லும் அது மாதிரி சக்கரம் போய் அவாழ்டு தலையை அறத்தடும் அப்போ தனக்கு ரொம்ப பிரியப்பட்ட சுதர்சன சக்கரத்தை பகவான் பிரயோகிச்ச ததாதிதே சமே சகசாஹிவேபதுராதேசம் பிரசுசுவே இந்த சமயத்துல வேறொரு காரியம் நடந்தது ததா பகவான் சுதர்சன சக்கரத்தை பிரயோகிச்சாச்சு இரண்யாட்சனுக்கு நேர அந்த டைம்ல பர்த்துஹூ ஆதேசம் ஸ்மரந்தியாஹா திதேஹே 
തന്നോട് ഭർത്ത ആര് ദിതിയോടും അതിഥിയോടും ഭർത്ത ആര് കശ്യപൻ അന്ത കശ്യപ പ്രജാപതി അന്ത കശ്യപ മഹർഷി ചൊന്ന വാർത്തയെ ദിതി നനച്ചു പാത്ത അന്ത വാർത്തയെ നനച്ച ഉടനെ ഹൃദയ വേപധു സമഭവത് ഹൃദയം ഹൃദയം മനസ് മനസ് നടുങ്കിടുത്തു വേപധു നന വിറക്കരുത് നടുങ്കരുത് താങ്ക മുടിയാതെ സങ്കടം വന്നത് എന്നെന്നാൽ സങ്കടം വന്നത് കശ്യപൻ എന്നു വന്നാൽ ഒന്നോട് പുത്രൻ ഒനക്ക് അസുര സന്താനന്ദൻ ആസുര ഭാവത്തോടെയാകും നീ എന്നെ സമീപിച്ചായി അതിനാല് ലോകത്തേക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ദുഷ്ടന്മാരാന രണ്ട് കുഴന്തകൾ പുറക്കും അന്ത കുഴന്തകളെ ഭഗവാനെ അവതാരം പണ്ണി വധം പണ്ണുവർ നാക്കും കശ്യപർ ചൊന്നാൽ അവരോട് വാക്ക് ഒരുപോലും പൊയ്യാകാതെ അതിനാൽ അത് നനച്ച് മനസ്സിലെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയവും സങ്കടവും എല്ലാം വന്നത് അപ്പൊ എന്നാച്ച് സ്തനാത് അസർക്ക് പ്രസുശ്രുവേ അന്ത ദിതിയോടു സ്തനങ്ങളിലിരുന്ന് രക്തം വെളിയിലെ ഒഴുകിത്ത പാൽ ഒഴുകർത്തക്ക് ബദല രക്തം രക്തം ഒഴുകിത്ത് ഉള്ള വരപ്പെട്ട കഠിനമാന ദുഃഖവും ഭയവും എല്ലാം വരുമ്പോ അതെ അന്ത സാത്വിക ഭാവമല്ല അന്ത ഭയത്തോടാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം വിനഷ്ടാസുസ്വമായാസോ ഭൂയശ്ചാവ്രജ്യകേശവം ഋഷോപഗൂഹമാനോമും ദൃശേവസ്ഥിതം ബഹി സ്വമായാസു വിനഷ്ടാസു സുദർശന ചക്രം എന്താച്ചാന അവനോട് മായെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകും അന്ത മായെല്ലാം മറഞ്ഞു പോച്ചു അപ്പടി തന്നോട് മായ മുഴുവൻ സുദർശന ചക്രം അഴിച്ചത് പാത്ത് ഭൂയ കേശവം ആ വ്രജ്യ തിരുമ്പവും ഭഗവാനോട് നേരെ മുന്നാടി വന്ന് നിന്നാന ഋഷാ ഉപഗൂഹമാന താങ്ക മുടിയാതെ കോപത്തോടെ ഭഗവാനെ ഇറുക്കി തന്നോട് മാർബില വെച്ച് ഞെരിച്ച കയ്യാല് ഇറുക്കി തന്നോട് നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് നശിക്കിന സ്നേഹത്തോടെ അല്ല ധൃതരാഷ്ട്ര പരിരംഭണം ചൊല്ലുക ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭീമനെ കട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടത് മാതിരി എന്താ കള്ളകൃഷ്ണന്റെ കള്ളകൃഷ്ണനക്ക് തിരിയും അന്ത കുരുട്ട് കിഴവനക്ക് ഭയങ്കരമാന കോപം എന്താ പാണ്ഡവ പേരിൽ ഉണ്ട് തിരി അപ്പൊ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദുര്യോധനും ദുശാസനും അന്ത നൂറ് കൊണ്ടകളും ചെത്തുപോയി ഇരിക്കറ ഒരേ ഒരു പൊണ്ണ് ദുശ്ശളായി അവളും വിധവയായി അപ്പടി ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കാർ ധൃതരാക്ഷരൻ അപ്പോ ആക്കും പാണ്ഡവ അവരെ പാക്ക പറ ധൃതരാക്ഷരൻ ഒന്നുമില്ലയാനാലും പെരിയപ്പല്ലോ നമസ്കാരം മണ്ടത്തിന് വേണ്ടി പറ ഒരു തവണ നമസ്കാരം മണ്ണ പോറ ഭീമൻ നമസ്കാരം മണ്ണ പോരം പണ്ണ പോന ഉടനെ കൃഷ്ണൻ അപ്പടി ഒരു കണ്ണാല് ജാട കാട്ടിനെ പോഹാതെ ഭീമനക്ക് പകരം ഏകദേശം ഭീമനോട് ഹൈറ്റിലെയും അവളോ വണ്ണവും ഉള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് ബൊമ്മ ഇരുമ്പ് പ്രതിമയെ അതൊക്കെ വീലെല്ലാം വെച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണൻ അന്ത ഭീമനോട് ബൊമ ഭീമനല്ല അന്ത അന്ത ഒരു ഭീമനെ മാതിരി തോന്നണ അത്രയും പൊക്കമുള്ള വണ്ണവുമുള്ള അന്ത ബൊമ്മയെ അന്ത മുള്ള ഉരുട്ടി ധൃതരാക്ഷർ കിട്ട വിട്ട പിരിയപ്പാ ഭീമൻ ഉങ്ങളെ നമസ്കാരം പണ്ടേ അപ്പടി ഭീമൻ ചൊല്ലിണ്ട അനെ ഭീമൻ കിട്ടക പോലെ കൃഷ്ണൻ ഇന്ത ബൊമ്മയാക്കും തള്ളി വിട്ട പ്രതിമയെ അന്ത കിഴവ എന്നേതാന്ന് തിരിയുമോ എന്ത ഭീമന്റെ തീർത്താ തീരാത്ത പകയുണ്ട് കാരണം എന്താ ഭീമനാക്കും ദുര്യോധനും ദുശാസനും എല്ലാവരും അടിച്ചു കൊള്ളും അപ്പോ രൊമ്പ പ്രിയപ്പെട്ട തന്നോട് കുഴന്തകളെ ധ്വംസം പണിനവൻ എന്ത ഭീമനാക്കും അതിനാൽ നല്ല വൈരാഗ്യമുണ്ട് ഭീമൻ കിട്ടാൻ അപ്പൊ അന്ത ഭീമൻ നമസ്കാരം പണ്ടാണെന്ന് നനച്ച് അപ്പൊ ആ ഭീമ ഞാൻ പക്കത്തിലെ വാടാ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് കട്ടിക്കട്ടം എന്ന് ചൊന്നാൽ അപ്പൊ ആക്കുന്ന പ്രതിമയെ തള്ളി വിടറാൻ ഭീമനാക്ക ഭീമനോട് ഉടമ്പ് നല്ല ഉരുക്ക് മാതിരി ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒറിജിനൽ ഭീമന ബൊമ്മയാക്കുന്നത് അവർക്ക് തിരിയല്ലേ അപ്പടിയെ കട്ടിക്കരുത് മാതിരി അപ്പടി കെട്ടിണ്ടോ നന്ന നെരിച്ചുട്ട അവളോ ബലത്തെ കിഴവനാനാൽ നല്ല ബലമാക്കും ധൃതരാക്ഷകൾക്ക് നെരിച്ച ഉടനെ അന്ത ഇരുമ്പ് പ്രതിമ തൂൾ തൂള പോയിടുത്തു എന്നിട്ട് അയ്യോ ഭീമ പോന്തേ ചെത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ നീ ഞാൻ ഒന്നെ കട്ടിക്കത്താനേ ചെയ്തൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാലേ ഒന്നെ കൊല്ലണം എന്ന് എനിക്ക് നനപ്പേ ഇല്ലായിരുന്നത് ഒന്നെ ഇറുക്ക കെട്ടിണ്ട നീ ചെത്തു പോയിട്ട് അവനോട് എല്ലെല്ലാം നൊറുങ്ങി പോച്ച കഷ്ടം ഞാൻ എന്നെ പണ്ടത് ചൊല്ലിട്ടു വ്യാജ ദുഃഖം കപട ദുഃഖം നടിച്ച അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പക്കത്തിരുന്ന് ചൊല്ലാൻ ഓയ് ധൃതരാഷ്ട്രെ ഭീമനല്ല ഇപ്പൊ ഉങ്ങളോട് കയ്യിലെ പട്ട് നശിങ്കിനത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുമ്പ് പ്രതിമന ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നോ നീങ്ങ ഇതുമാതിരി രൊമ്പ അൻപ പാശത്തോടെ ഇറുക്കി കെട്ടിപ്പേൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും അതിനാൽ ഞാൻ ഭീമനെ പോവേണ്ടെന്ന് ചൊല്ലിട്ടു ഒരു ഇരുമ്പ് പ്രതിമയെ ഉങ്ങ കിട്ട തള്ളിവിട്ടേ 
அன்னியில் இருந்தாக்கு இந்த திருதராஷ்டிர பரிரம்பணம் அந்த ஒரு சைனி வந்தது திருதராஷ்டிரன் கட்டி பிடிச்சுக்கிறது தான் இது வெளியில கட்டி பிடிச்சுக்கிறது மாதிரி இருக்கும் உள்ள வந்து பயங்கரமான கோபம் கட்டி பிடிக்கிறது மாதிரி கட்டி பிடிச்சு நசிக்கிறது அதை ஆக்கும் திருதராஷ்டிர பரிரம்பணம் அத மாதிரி திருதராஷ்டிர பரிரம்பணமாகும் இவன் பண்றான் பகவான்ற உள்ள சிநேகத்தினால இல்ல வராக மூர்த்திய தன்னோட நெஞ்சோட சேர்த்து அமுத்தறான் அமும் அப்படி அமத்தின் உடனே அமும் பகிகி அவஸ்திதம் ததிர்ஷே அப்படி பகவான கையால பிடிச்சன் அப்படி நெஞ்சோட சேர்த்து வச்சு நெரிச்சுடலாம் பார்த்த உடனே சட்டின பகவான காணலை அவர் இவனை விட பெரிய மாயாவியாச்சே பார்த்த உடனே கண் முன்னாடி நிற்கிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் நிற்கிறார் ரட்சப்பட்டுட்டார் பகவான் தம் முஷ்டிபர் விநிக்ரந்தம் வஜ்ரசாரை ரதோக்ஷஜஹா கரேண கர்ண மூலேகன் மருத்பதி வஜ்ரசாரை முஷ்டிபிஹி விநிக்ரந்தம் தம் அதோக்ஷஜஹா கர்ண மூலே மருத்பதி துவாஷ்டம் யதா அகன் வஜ்ரம் மாதிரியுள்ள தன்னோடு முஷ்டி முஷ்டி தான் என்னது அஞ்சு விரலையும் சேர்த்து பிடிச்சுக்கிறது இங்கிலாப் சிந்தாபாது கூப்பிடும் போது அப்படித்தானே முஷ்டி சுருட்டி தானே அவ இங்கிலாப் சிந்தாபாது கூப்பிடுவான் அந்த வஜ்ரம் மாதிரியுள்ள அந்த முஷ்டியினால தன்னை இடிக்கிறதுக்கு பார்த்த அவனே அதோக்ஷஜஹா பகவான் அர்த்தம் இந்திரியங்களை உள்புறமா திருப்பினா மாத்திரம் தான் பகவானை பார்க்க முடியும் வெளிப்புறமா பாயற இந்திரியங்கள்னால ஈஸ்வர தரிசனம் கிடைக்காது அதனாலேயாக்கும் பகவானுக்கு அதோக்ஷஜன் பேர் இந்திரியங்களை உட்புறமா திருப்பணும் அக்ஷம் தானே இந்திரியம் தான் அப்ப அந்த பகவான் கையால கரேண கர்ண மூலே அந்த தைத்தியனோடு அதாவது ஹிரண்யாட்சனோடு காதோடு கீழே அதாவது ஏகதேசம் காதுக்கு கீழே உள்ள அந்த கண்ணத்தோடு பாகத்துல மருத்பதி துவாஷ்டம் யதா அகன் இந்திரன் விருத்ராசுரனை எப்படி இடிச்சாரோ அதே மாதிரி ஓங்கி ஒரு இடி இடிச்சாரு ஒரு குத்து விட்டாரு சாஹதோ விஸ்வஜிதாஹ்யவஜ்யா பரிபிரமத்ர உதஸ்தலோச்சனா எல்லாம் ஜெயிச்ச அந்த மகாவிஷ்ணுவோடு அவதாரமான அந்த வராகசுவாமி பெரிய பல ஒன்றும் கொடுக்காதக்கு அப்படியே சும்மா ஒரு சின்ன தட்டு தான் கொடுத்தாரு அவஜ்யா பெரிய போர்ஸ் கொடுக்காதக்கு அடிச்ச உடனே ஆகதகா சக பகவானோட அந்த அடி கொண்டு அவன் பரிபிரம காத்ரஹ அடி கொண்டு ஒரு நாலஞ்சு வட்டம் போட்டான் நின்ன இடத்துல அப்படியே ஒரு சுத்தி அஞ்சாறு தடவை சுத்தினான் கரங்கி கீழே விழுந்தான் அர்த்தம் எப்படி கீழே விழுந்தான் உதஸ்த லோச்சனக கண்ணெல்லாம் பிதுங்கி வெளியில வந்து கொடுத்தான் கண்ணெல்லாம் துருச்சு உள்ள இருக்கிற கண்ணு பாதி வெளியில வந்து கொடுத்து கண்ணு தள்ளி வந்து கொடுத்து விசீர்ண பாகுவங்கிரி சிரோரு கைகால் எல்லாம் தனித்தனியா கழண்டு போயிடுத்து முடியெல்லாம் பிரத்யேகம் பிரத்யேகமா போயிடுது அந்த ஒரொற்ற இடியில அந்த இடியோடு போர்ஸ் அவனோட சரீரத்திலுள்ள அங்கங்கள் எல்லாம் தனித்தனியா கழண்டுடுத்து கழண்டு தரிக்கிறது அப்படி கீழே விழுந்தார் நபஸ்வதா லுலிதகா நகேந்திரகா யதா பெரிய கொடுங்காற்றினால வேரோட கீழே சாய்க்கப்பட்ட பெரிய மரம் எப்படியோ அத மாதிரி பீமாகாரமான சரீரம் உள்ள அந்த அசுரன் தொப்புன அப்படியே கீழ விழுந்தான்ஷயானம்ஷ்டம்ரிதஷ்டதம்ஷ்டம்ரிதஷ்டதம்ஹோயமாம்கோனுலேதம்ஸ்திதிஷ்டதம்ஷ்டம்ரி
பிரம்மா தொடங்கின ஆளுகள் தேவாலும் நிறைய பேர் பார்க்க வந்திருக்கா இந்த யுத்தத்தை பகவான் எப்படி இரண்யாட்சனை அழிக்க போறாருங்கிறத பார்க்க அவளெல்லாம் வீக்ஷியா அந்த அசுரன் அப்படி கிடக்கிறத பார்த்துட்டோ அகோ பாக்யம் இமாம் சம்ஸ்திதி கோனு லபேதா இது சசம்சு அகோ என்ன பாக்யம் இந்த அசுரன் என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கான் இப்படி ஒரு மரணம் அவனுக்கு கிடைச்சது இத மாதிரி மரணம் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் இந்த உலகத்திலே பகவானோடு கையால ஜாகிரது நம்மளாரே பகவானோடு கையால ஜாகிரோமா அதுக்கு மாத்திரம் உள்ள புண்ணியம் பண்ணிருக்கோமா பகவானோடு கையால ஜாகிரத்துக்கும் புண்ணியம் பண்ணோம் ஜெய விஜயால் நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கா அதனாலதான் பகவானே அவதாரம் எடுத்து அவள அழிக்கிறார் அத்புதம் கரன் பிரம்மா தொடங்கின தேவர்கள் அத்புதம் இப்படி உள்ள மரணம் ஆருக்கு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அந்த அசுரனை இரண்யாட்சனை ஸ்துதிக்கிறார் எம் யோகினோ யோக சமாதினாரகோ தியாயந்திலிங்கியாதசதோமுமுக்ஷயாசதாலிங்கியாதேமுஷயாவித்தையினாலுண்டாக்கப்பட்டதாக்கும் ஸ்தூல சரீரவும் சூக்ம சரீரவும் அவித்தையின அஜான அந்த அஜானத்தை காரண சரீரம் நாக்கும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லணும் அந்த அவித்தினால உண்டாக்கப்பட்டதாக்கும் இல்லடா அது காரணமாயிட்டுள்ளதாக்கும் சூக்ம சரீரவும் நம்மளோட ஸ்தூல சரீரம் இப்போ பகவான் அவனை அழிச்ச உடனே அந்த லிங்க சரீரம் கூட அழிஞ்சு போனோம் அப்பத்தான் மோட்சம் கிடைக்கும் சூக்ம சரீரவும் அழிஞ்சு போனோம் நம்ம சாதாரணமா ஆளுகள் செத்து போகும்போது அவளோட ஸ்தூல உடம்பத்தான் நாம கொண்டு தெய்பிக்கிறோம் அவளோட சூக்ம உடம்பு அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு அதாக்கும் இன்னொரு இடத்துல போய் புறக்கிறது இப்போ பகவானோட கையால மரணம் கிடைச்சதுனால லிங்க சரீரத்தில் இருந்துள்ள மோக்ஷவும் அவனுக்கு கிடைச்சது லிங்க சரீரமே இல்லாதாயிடுத்து அப்போ மோக்ஷம் அடையணமானா லிங்க சரீரம் அழியணும் அப்ப அந்த லிங்க சரீரத்தை அழிக்கிறதுக்கு வேண்டி யமம் நியமம் தொடங்கின அஷ்டாங்க மார்க்கங்களோட யோக சமாதி ஆதரிக்கிறா சீலிக்கிறா ஆரி யோகிமார் அந்த யோகிகள் எந்த பகவான தியானிக்கிறாளோ என்னத்துக்கு தியானிக்கிறா பகவானே இந்த சூக்ம சரீரமும் கூட அழிஞ்சு போய் நாங்கள் பகவத் பதத்துல வந்து சேரணமே எங்களுக்கு இனி புறக்காமல் உள்ள ஒரு நிலை அந்த கைவல்யம்ங்கிற ஸ்திதி உண்டாகணுமே சொல்லிட்டு எந்த பகவான தியானிக்கிறாளோ யோகிமார் தசிய பதாகதக அந்த பகவானோடு காலாலையாக்கும் இவனை அடிச்சு போட்டிருக்க ஏஷகா தைத்திய ரிஷபகா அப்படிப்பட்ட இந்த அசுர சக்கரவர்த்தி பகவானோட முகத்தை பார்த்துண்டே இல்லவா உசிரிவிட்டார் முகம் பிரபசியன் தனு உத்சசர்ஜா பகவத் பகவான நேரில் பார்த்துட்டே அங்க அவன் உசிர விடுறான் பகவத் தரிசனத்தோட பிராணன் போயாச்சன மோட்சத்துக்கு பின்ன வேற என்ன வேணும் பகவானே கண்டுட்டு அந்த திவ்ய ரூபத்தை பார்த்துட்டே ஆக்கும் இரண்யாட்சன் பிராணனை விட்டான் அப்படி அந்த உடம்ப விட்டதுனால அவன் எம்பிட்டு புண்ணியசாலி அவன் பண்ணின மாதிரி புண்ணியம் ஆறு பண்ணிருக்கா அந்த அசுரனை புகழ்த்தறாரு இப்ப இங்க நேரத்தையும் சொல்லிட்டு கையால அடிச்சாருந்தாங்க இப்ப சொன்னது என்னது இந்த அசுராதன் பகவானோடு காலால அடிபட்டாருன்னு சொல்லிருக்கு வராக அவதாரமாகும் அப்போ அந்த வராகத்துக்கு நாலு பாதங்கள் உண்டு அதுல மின்னாலே உள்ள ரெண்டு பாதங்களை அதோடு கையாயிட்டு நினைச்சுக்கணும் அப்ப ஆத்தியம் கையால அடிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து காலால அடிச்சாரு சொல்லிருக்கேன்னு சொல்லியாச்சன்னா அந்த பகவானோடு பாதத்தினாலே உள்ள நாற்காலிகளுக்கு கை பிரத்யேகமா இல்லையே ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் எல்லாம் கை பிரத்யேகமா இல்லையா அதுக்கு நாலு கால் தான் மனுஷாளுக்கு தான் கை வேற கால் வேற அப்போ கையால பகவான் அடிச்சாருன்னு சொன்னாலும் காலால அடிச்சாருன்னு சொன்னாலும் ரெண்டும் சரிதான் அதாவது முதல்ல கரத்தால அடிச்சார் இப்ப காலால அடிச்சாரு அதனால அதுல வைருத்தியம் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ தௌ பார்ஷதாவசியாதாவசத்கதிம் புனக்கதிபயஸ்தானம் பிரபத்சியேதே ஹஜன்மபி அசிய தௌ பார்ஷதௌ ஏதோ இந்த பகவானோடு ரெண்டு பரிஜாரகன்மார் சேவகன்மாராகும் ஆரு ஜெயனும் விஜயனும் அந்த ஜெயனும் விஜயனும் தான் கிரண்யாட்சனும் இரண்யகசிபூமா வந்திருக்கா ஷாபாது அசத்கதிம் யாதவ் அந்த சனகாதிகளோடு மகர்ஷிமாரோடு சாபம் காரணமாக்கும் அசுர யோனியில போய் பிறந்தா இவா கதிபைஹி ஜென்மபிஹி புனகா ஸ்தானம் பிரபத்சியதே ஹா கொஞ்ச ஜென்மத்திலே மூணு ஜென்மத்திலே 
திரும்பவும் அவளோட பழைய இடத்துக்கு அதாவது வைகுண்டத்துக்கு திரும்ப போயிடுவா அது கட்டாயம் அது நிச்சயம் அற்புதம் அல்லவா அது குறைஞ்ச சமயத்திலேயே அந்த பண்ணின தப்புக்குள்ள சிக்ஷைய தண்டனைய அனுபவிச்சுட்டு திரும்பவும் வைகுண்டத்துக்கு போறதுங்கிறது பெரிய காரியம் அல்லவா இந்த பாக்கியம் இவ ரெண்டு பேருக்குமே ஒராளுக்கு கிடைச்சது மற்ற ஆளுக்கு கிடைக்க போறது நரசிம்மூர்த்திய அவதரிச்சு தான் ஹிரண்ய கசிபுவ வதம் பண்ண போறார் இப்ப ஹிரண்யாட்சனையாகும் பகவான் வதம் பண்ண என்னவானாலும் அவ ரெண்டு பேரும் புண்ணியாத்மாக்கள் தான் யாரு இந்த அசுரன்மார் அசுரனா பிறந்துட்டா ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டா இல்லவா சனகாதிகளை தடைஞ்சு நிறுத்தினா சனகாதிகளை சப்தரஷிகள் சனகாதிகள் தான் சப்தரஷிகள் சொன்னாலும் தெற்றுந்தும் இல்லை எல்லாருமே பிரம்மாவோட ஒழுத்தர்கள் தான் அப்போ அவ புண்ணியாத்மாக்கள் என்கிற காரியத்துல சந்தேகம் எதுவும் இல்லை தேவா ஊச்சு தேவன் மாதிரி சொன்னா தேவன் மாதிரி என்ன சொல்லுவா பகவான ஸ்துதிப்பா அவளுக்கு வேற என்ன தெரியும் நமோ நமஸ்தே கிளையே ஸ்தித உகிரிதாமல சத்துவமூர்த்தையே திருஷ்டியாகதோயம் ஜகதாம் அருந்துது அருந்துதாத்தியா வயமீசனர் பிரதாக அகில யஜ்ய தந்தவே எல்லா யாகங்களோடும் மூல காரணம் பகவான பகவான் யஜ்யஸ்வரூபனா இருக்கார் யாகத்துல அந்த யாகம் கர்மத்துல நிறைஞ்சு நிற்கிறார் பகவான் எப்படி ஒரு மாலையிலே முத்துகளுக்கு நடுவோட அந்த நூல் நிறைஞ்சு நிற்கிறதோ அந்த நூல் இல்லாட்டன்னா ஒவ்வொரு முத்தும் தனித்தனியா ஓடிடும் அதை சேர்த்து நிறுத்துறது அத மாதிரி அந்த யாகத்துல அந்த யாகத்தோட சுரூபமா பகவான் இருக்கார் ஸ்திதவும் அவர் இந்த லோகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு வேண்டி கிரிகீதாமல சத்துவமூர்த்தையே நிர்மலமான சத்துவ குணத்தை ஆசிரியச்சாக்கும் விஷ்ணுங்கிற தத்துவம் பிரகடமானது பிரம்மா சிருஷ்டி அது ரஜோகுணவுமாயிட்டு சேர்ந்தது விஷ்ணுங்கிறது ஸ்திதி காப்பாத்துறது ரெக்ஷை அந்த ரெக்ஷைங்கிறது சத்துவ குணத்தும் கூட சேர்றது ருத்ரன் சிவன்கிறது அழிக்கிறது எல்லாத்தையும் இல்லாதாக்கிறது அது வந்து தமோ குணவுமாயிட்டு சேரும் போது ஒரே ஈஸ்வர தத்துவம் பிரகிருதியோடு மூணு குணங்களும் கூட சேர்ந்து வரும் போதே திரிமூர்த்திகள் என்கிற பெயரில் அறியப்படுறது அதில் விஷ்ணுங்கிறது சத்துவ குணமூர்த்தியாகும் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு நமோ நமகா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் வணக்கம் வணக்கம் திரும்ப திரும்ப வணக்கம் ஜெகதாம் அருந்துதா லோகங்களோடு மர்மத்தை தகர்க்கப்பட்ட நான் லோகத்தில் உள்ள ஆளுகளுக்கெல்லாம் துன்பத்தை கொடுக்கப்பட்ட இந்த மகாசுரன் திருஷ்டியாஹத அவனோட கர்ம பலத்தினாலேயே அழிஞ்சு போனார் பகவான் அழிச்சாருன்னு நாம சொல்றோம் அவன் தப்பு பண்ணினதுனாலதானே பகவான் இப்படி ஒரு அவதாரம் எடுத்து அழிக்க வேண்டி வந்தது அந்த மகர்ஷிமாரோட சாபம் கூட பகவானோடு லீலதானே அப்போ அவன் பண்ணின பாவம் அவனையே அழிச்சுது ஹே ஈஷா ஹே பகவானே வயம் பாதபக்தியா நர்பரதாக உங்களோட பாதங்களில் உள்ள பக்தியினால நாங்கள் இப்போ சௌக்கியமா இருக்கோம் இந்த அசுரன்ல துன்பங்களில் இருந்தெல்லாம் நாங்கள் விடுபட்டிருக்கோம் அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் போராது மைத்ரேய உவாச்சா மைத்ரேய மகர்ஷி இதுகிட்ட சொல்றதாக மைத்ரேயர் சொன்னார் ஏவம் ஹிரண்யாட்சமசக்கிய விக்ரமம் இப்படியாக ஹிரண்யாட்சன பகவான் மதம் பண்ண ஏவம் இப்படி அசக்கிய விக்ரமம் ஹிரண்யாட்சம் சைக்க முடியாத்த பலத்தோடு கூடின பராக்கிரமத்தோடு கூடின அந்த ஹிரண்யாட்சன் ஆதி தைத்தியனே முதல்ல உள்ள அசுரன் இந்த ஹிரண்யாட்சனர் மற்ற அசுரன்மார் எல்லாம் அப்புறம் தான் அதனால ஆதி அசுரன் அந்த ஆதி அசுரனை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதி சூகரம் பகவான் ஒரு ஆதி வராகம் ஆதி வராகம் தானே சொல்றோம் இந்த ஆதி வராகமாயிட்டு ஆதி ஆத்திதமுள்ள அசுரனானதுனால ஆதி சூகரமா வந்து அந்த ஹரி சாதைத்துவா அவன வதம் பண்ணி புஷ்கர விஷ்டராதிவிகி சமேடிதா புஷ்கர விஷ்டரம் புஷ்கரம் தான தாமரை விஷ்டரம் தான பலகாய் நர்த்தம் தாமரையாற பலகால உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்டவர் யாரு பிரம்மா பிரம்மாவுக்கு பிரத்யேக பலகாய் ஒன்றும் இல்லை தாமரை தான் அவரோட பலகாய் ஆசனம் நர்த்தம் அந்த புஷ்கரம் தாமரையில உட்கார்ந்து இருக்கிற பிரம்மா பிரம்மாவும் அந்த மாதிரி மற்ற தேவன்மாரும் எல்லாம் சமேடிதா பகவான 
பக்தியோட ஸ்தோத்திரம் பண்றா அகண்டிதோத்சவம் ஸ்வம் லோகம் ஜெகாமா அப்படி இவாள துதிக்கப்பட்டு எப்பவுமே ஆனந்தம் நிறைஞ்சிருக்கிற எப்பவுமே உற்சவம் மாதிரி உள்ள அந்தரீட்சம் உள்ள என்னைக்குமே அங்க சந்தோஷம் தானே வைகுண்டத்தில் அப்படிப்பட்ட அந்த உற்சவ சதிருஷமா இருக்கிற ஸ்திதியோடு கூடின தன்னோடு லோகமான வைகுண்டத்துக்கு பகவான் திரும்ப போனார் அழகான கூட்டுகாரன் நல்ல பந்து நண்பன் உண்மையான நண்பன் மைத்ரே விதிரை பார்த்து கூப்பிடுறார் ஹே பிரிய விக்ரமே உதார விக்ரமக பெரிய பராக்கிரமம் பலம் உள்ள ஹிரண்யாட்சகா அந்த ஹிரண்யாட்சன் மகாமிருதே கிரீடனவது யதா நிராகிருதகா அந்த கோரமான யுத்தத்தில் ஒரு குழந்தை பொம்மையை எப்படி தரையில் போட்டு அடிச்சு சவிட்டி அந்த பொம்மையை நசிப்பிக்குமோ ஒரு களிப்பாவையை நசிப்பிக்கிறது மாதிரி அந்த மகாசுரனை பகவான் துவம்சம் பண்ணினார் அதை அவனை அழிச்சார் கிருதாவதாரசிய ஹரேஹே சேஷ்டிதம் அவதார ரூபம் எடுத்துண்ட அந்த நாராயணன் ஸ்ரீஹரி அந்த பந்தியோட ரூபங்கிறது அது வெறும் ஒப்புக்கு வேண்டி எடுத்த ரூபம் நாராயணனாவே வந்து இதே காரியம் பண்ணிருக்கலாமே அவருக்கு ஒரு லீலை வேறொரு உருவத்தில் ஒரு மிருகத்தோட உருவத்தில் வந்து இவனை அழிக்கணும் சொல்லிட்டு அதனால இந்த அவதாரம் வராக அவதாரம் எடுத்து அந்த ஹரி இரண்யாட்சனை வதம் பண்ணின அந்த காரியம் மயா யதானூக்தம் தே அவாதி என்னோடு குருநாதன் எனக்கு எப்படி சொல்லி தந்தாரோ அதே மாதிரி நான் உனக்கும் சொல்லி தந்திருக்கேன் மைத்ரேருக்கு அவரோடு குரு எப்படி இந்த வராக அவதாரத்தையும் ஹிரண்யாட்ச வதத்தையும் எல்லாம் சொல்லி தந்தாரோ அதே மாதிரி என்னோட குருவிட்டிருந்து கேட்டது மாதிரி ஹே விதுரா உனக்கும் சொல்லி தந்திருக்கேன் சூதவ்வாச்சா அடுத்தது சூதனாக சொல்றார் சூதனங்க வந்தார் நைமிஷாரண்யத்தில் சௌனகாதி மகர்ஷிகளுக்கு சூதனாக்கும் பாகவதம் சொல்றார் அப்போ இங்க விதுரருக்கு மைத்ரேய மகர்ஷி சொல்லி முடிச்சாச்சு அடுத்தது சூதன் சொல்றார் ஆட்ட சொல்றார் அந்த அங்க கூடி இருக்கிற சௌனகாதிகளுக்கு சூதவ்வாச்சா இது கௌஷார வாக்கியாதாம் ஆசிரத்திய பகவத் கதாம் க்ஷத்தானந்தம் பரம் லேபே மகாபாகவதோத்விஜா இப்படி கௌஷார வாக்கியாதாம் மைத்ரேர் சொன்ன பகவத் கதாம் பகவானோடு கதைய ஆசிரத்திய ஆசிரத்திய ஸ்ரத்தையோடு கூட கேட்டுட்டு ஹே துவிஜா துவிஜாங்கிறது சௌனகரை பார்த்து சூதன் கூப்பிடுறதா ஹே சௌனகா மகாபாகவதாத்தா மகாபக்தனான விதுரர் பரம ஆனந்தம் லேபே பரமானந்தத்தை அனுபவிச்சார் துவிஜான்னு கூப்பிடுறது சௌனகனை உத்தேசிச்சாக்கும் மகாபாகவதகா சொன்னது விதுரரே மகாபக்தன் விதுரன மாதிரி ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் வேற இல்லை சூத்திர ஜாதியிலேயாக்கும் பிறந்தானாலும் மகா கிருஷ்ண பக்தனாகும் அப்படி அந்த சூதன் சௌனகா சௌனகாதிகளுக்கு இந்த சம்பவத்தை சொல்றாரு அப்ப அதுக்கு முன்னால நடந்ததாகும் இது காரணம் வராகாவதாரங்கிறது முன்னால நடந்ததாகும் அந்த கதைய பரம்பரை பரம்பரையா வந்து சூதன் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்க அந்த சூதனாக்கும் சௌனகாதிகளுக்கு சொல்லப்படுது அந்யேஷாம் புண்ணிய ஸ்லோகானா முத்தா மயசாம் சதாம் உபசுத்திய புண்ணியமூர்த்திகளான மகாத்மாக்கள் ஞானிகள் மகர்ஷிமார் பரம பாகவதன்மார் அவளோடு கீர்த்திய அத மாதிரி உள்ள சஜ்ஜனங்களோடு கீர்த்திய அல்லாட்ட அவளோடு ஜீவச்சரித்திரத்தை கதைய கேட்டாலே நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும் மகாத்மாக்களோட சரித்திரம் கேட்டானா மனசுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் உண்டாகும் அதுக்காக கேட்க சொல்றோம் ஏதோ கதை எங்கேயோ ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படி வாழ்ந்தார் அவசானம் ஒரு நாளைக்கு செத்து போனார்னு சொல்றதுக்கு அல்ல மகாத்மாக்களோட ஜீவிதத்திலிருந்து கத்துக்கேண்ட நிறைய பாடங்கள் நமக்கு இருக்கு 
അതിനാല് അവളുടെ കഥയെ കേട്ടാനാ നല്ല ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും അപ്പടി സാധാരണ മഹാത്മാക്കളോട് കഥയെ കേട്ടാലേ മനസ്സിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമാന ശ്രീവത്സാംഗസ്യ കിം പുനഃ ശ്രീവത്സാംഗം ശ്രീവത്സംഗർ അന്ത മറു അന്ത മച്ചത്തെ നെഞ്ചില് വെച്ചിട്ടിരിക്കപ്പെട്ട മഹാ അന്ത മഹാവിഷ്ണുവോട് കഥയെ കേട്ടാനിന സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രത്യേക ചൊല്ലണമാ പരമാനന്ദം ഉണ്ടാകുമേ അതിനാല് ഇന്ത ഹിരണ്യാക്ഷ വധത്തെ കേൾക്കപ്പെട്ട വാൾക്ക് പരമമാന സന്തോഷവും ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തിയും ഉണ്ടാകും യോഗജേന്ദ്രം ജഷ യോഗജേന്ദ്രം ജഷഗ്രസ്തം ധ്യായന്തം ചരണാംബുജം ക്രോശന്തീനാം കരേണോനാം കൃക്ഷ്രതോമോചയദ്രുതം അന്ത ഭഗവാനോട് മഹത്വത്തെ ചൊല്ലാൻ ഗജേന്ദ്രന കാപ്പാത്രത്തേക്ക് ഗരുഡ ഗരുഡനും മേലെ ഏറി വരാൻ മഹാവിഷ്ണു ഇതേ സുദർശന ചക്രത്തെ വിട്ട് അന്ത മുതലയോടു കഴുത്ത് മുറിക്കറൻ അപ്പടി തന്നോട് ഭക്തനായ ഗജേന്ദ്രനെ കാപ്പാത്തറൻ ജഷഗ്രസ്തം ജഷം കർത്തക്ക് മീൻ നാട്ടും സാധാരണമാന അർത്ഥം മുതലയ്ക്കും ജഷം ചൊല്ലല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിക്ക് മുന്നാലെ ഞാൻ ചൊന്നേൻ മീനും കർത്തക്ക് ഒരു വാക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലറേൻ ചൊന്നേൻ മറന്നു പോച്ചു ശബരം നാക്കും മീനും കർത്തക്ക് വാക്ക് മീനം ശബരം ജഷം ഇപ്പിടിയെല്ലാം പേരുണ്ടു ഇപ്പൊ ഇങ്ക ജഷഗ്രസ്തം നനന മുതലൈ കാല കൗരിക്ക് ഗജേന്ദ്രനോടും അന്ത ഗജേന്ദ്രനെ ചരണാംബുജം ധ്യായന്തം അതെന്നെ ചേർത്ത് മുതലൈ കാല കവി തണ്ണിക്കുള്ള ഇഴുക്കറത് അപ്പവും ഭഗവാനോട് പാദപത്മങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുണ്ടു ആദിമൂലമേന്ന് പൂപ്പിട്ടത് നാക്കും പഴയ കാലത്തിലെ കഥ ചൊല്ലുക ആദിമൂലമേന്ന് ആന പേശുമ ആനയ്ക്ക് ആദിമൂലമേന്ന് ചൊല്ല വരുമ ഇപ്പിടി ഒന്നും കേൾക്കപ്പെടാതെ നമുക്കേ ചൊല്ലലാ മാനന അന്ത മഹാഭക്തനാണ് ഗജേന്ദ്രന് ചൊല്ലപ്പെടാ ആദ്യം പോലെ വേദ കത്തിത്ത് അമ്പിടുത വേറെ ഒന്നും ആരും എഴുതിപ്പെടാതെ അതവിടെ മോശമാണ് നിലയിലുള്ള നാപ്പളെ ആദ്യം പോലെ വേദ പുറമേ അപ്പോ ഭഗവാനോട് പാദാംബുജത്തെ അന്ത ഗജേന്ദ്രൻ ധ്യാനം മണ്ടറാൻ മുതലേ കാല പിടിച്ച് തണ്ണിക്കുള്ള എഴുക്കരുത് ക്രോശന്തീനാം കരേണൂനാം ഇന്ത ഗജേന്ദ്രനക്ക് നിറയെ പത്നിമാർ എല്ലാം പിടിയാനകൾ അതുകളെല്ലാം കരയിൽ നിന്ന് തന്റെ ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കരുത്തക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇഴുത്തത് ആന മുതലയ്ക്ക് തണ്ണിയിലെ ബലം ജാസ്തിയാക്കും അതിനാല് അത് ഇഴുത്ത് ഇഴുത്ത് തണ്ണിക്കുള്ള കൊണ്ടുപോറത് അപ്പൊ എന്താ പത്നിമാരാന അന്ത പിടിയാനകളെല്ലാം കരയിൽ നിന്നുണ്ടു കണ്ണീർ വാർക്കറതാ അഴറത് തണ്ടു ഭർത്ത ചാഹപ്പോറാരേ നനച്ചുണ്ടു അപ്പടി അഴുത് ശക്തം പൊട്ടും ഓന്ന് കത്തിണ്ട് അഴറതാ അന്ത പിടിയാനകളെല്ലാം അപ്പടിപ്പെട്ട അന്ത ഒരു നിലമേലിരുന്ന് ഇതേ ഭഗവാൻ താനെ അന്ത ദുഃഖത്തിലിരുന്നും ഗജേന്ദ്രനെ കാപ്പാത്തി അന്ത ഗജേന്ദ്രനോട് പത്നിമാരെയെല്ലാം സങ്കടത്തിലിരുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിനാൽ തം സുഖാരാധ്യ മൃജുഭി അനന്യ ശരണയർഭി കൃതജ്ഞോ ന സേവേത ദുരാരാധ്യം അസാധുഭി ഋജുഭി അനന്യ ശരണൈഹി നൃഭി സുഖാരാധ്യം ഇന്ത ഭഗവാൻ ആരാധന പണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പണ്ടത് ഇത് നമ്മ നനക്കരുത് മാതിരി കഷ്ടമാന വിഷയമേ ഇല്ലേ ഋജുവായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഋജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കരുത് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേർഡ്നെസ് കള്ളം കപടം ഇരിക്കപ്പെടാതെ വക്രമായിരിക്കപ്പെടാതെ ബുദ്ധി നേരെ തെളിഞ്ച നിർമ്മലമാന ബുദ്ധിയുള്ള വാൾക്ക് കള്ളം കപടം ചൂതുവാത് എതുവും തിരിയാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കരുത് രൊമ്പ കഷ്ടം അനന്യ ശരണീ വേറെ ഒന്നയും ശരണടയപ്പെടാതെ ഇന്ത ഭഗവാൻ താൻ എനക്ക് ശരണം ഞാൻ എന്നെ വന്നാലും ഇവരെ താൻ നാടുവേൻ അന്ത ഒരു ഏകമതിത്വത്തോടെ ഒരേ ബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനെ മട്ടും ശരണം പ്രാപിക്കപ്പെട്ട നൃഭിഹി അപ്പടിപ്പെട്ട മനുഷ്യാൾക്ക് സുഖാരാധ്യം കൊഞ്ചം കൂടെ കഷ്ടം കിടയാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കരുത്തക്ക് അവരെ മനസ്സിലെ ഭക്തിയോടെ നിനച്ചാലേ പോരും കുട്ട കണക്കുക്ക് വട്ടി കണക്കുക്ക് പൂവ വാങ്ങി തലവഴിയെ കൊട്ടണം എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ ചൊല്ലവേ ഇല്ലേ ഉപ്പിൾ കാശ് പണം ഇരിക്കാനാ വാങ്ങി ചെയ്യുമ്പോ വേണ്ടാൻ ചൊല്ലലേ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാപ്രയച്ചതി ഒരലെ ഒരലെന്ന ഒരു തുളസീതളം ഒരു പൂ അത് എന്നെ പൂവാനാലും പറവാല്ലേ ഫലം ഏതേനും ഒരു പഴം ഒരു കായ് ഒന്നുക്കും വക്കില്ലയ ഒരു ഉദ്ധരണി തണ്ണി ഇത് കൊടുത്താനാ ഭക്തിയോടെ കൊടുത്താനാ അന്ത എന്നത്തെ കൊടുക്കറോ കൃത്യ ഭഗവാൻ പാകമാട്ടാനും 
அந்த கொடுக்கற பொருள் எவ்வளவு நிசாரமானாலும் அந்த உள்ள உள்ள பாவத்தை தான் பகவான் இடம் போடுவர் அதைத்தான் பகவான் பாப்பர் பாவகிராகி ஜனார்தனா அந்த ஜனார்தனன் பாவத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பர் கொடுக்கற பொருளோடு உசர்வையோ அதோட சிரேஷ்டதையோ ஒன்றும் பார்க்க மாட்டார் அப்படி பரம பக்தன்மாருக்கு பகவானை ஆராதிக்கிறது கொஞ்சம் கூட கஷ்டமான காரியம் இல்லை அசாது விகி துராராத்தியம் ஆனா மனசுல வக்கரதை குஷும்பு புண்ணாய்மை காமம் குரோதம் பொறாமை இது மாதிரி எல்லாம் துர்குணங்கள் இருந்தான அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை பகவான் ஆராதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவளுக்கு பகவத் பக்தி வராதுங்கிற அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானே தம் கிருதஜா உபகார ஸ்மரணை உள்ள நன்றி உணர்வு உள்ள ஆறுதான் அந்த பகவானை சேவிக்க மாட்டா இம்பிட்டு நமக்கு தந்திரிக்காரு பகவான் எல்லாத்தையும் விடுக்கோ மூணு நேரம் சாப்பாடு கிடைக்கிறதா உங்களுக்கு அது இல்லாதவன் ஆரியும் கிடையாது இப்ப பிச்சைக்காரலையே கிடையாது பண்டு ஆப்பிச்சே வரும் அம்மா தாயே சோறு போடு இருட்டு ராத்திரி பண்டு இந்த இந்த பொட்டில் எல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு முன்னால ஏற்றும் வெளியில் உள்ள வாச கதை அடைக்க அடைக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த நாலு எட்டுலேயே எல்லாம் தாமசிக்கப்பட்ட ஆளுகள் அத்தாழ பிரஷ்ணிக்காருண்டோன்னு கத்துவா என்னன்னா அத்தாழம் கிடைக்காதக்கு ராத்திரி பசியோட ஆரும் தூங்கப்படாதுங்கிறதாக்கும் நம்மளோட மகர்ஷிமாரோட உதாத்தமான விசாரம் ஆறு என பட்டினி கிடந்தான தூக்கம் வராது இனி அதவா தூங்கினாலும் பசியினால எழுந்துட்டு விடுவ மனுஷன் அதனால மத்தியானம் சாப்பிடையானாலும் பரவாயில்ல தூங்க போறதுக்கு முன்னால ஆறு பட்டினியோட படுத்துக்கப்படாது அதனால ஏதேனும் பிட்சக்காரா ராத்திரி சாப்பாடு கிடைக்காதவா ஆரேன் உண்டா சொல்லிட்டு வாசல்ல வந்து பழைய காலத்துல கேட்பான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஓடி போயாச்சுன்னா அவ மிஞ்சி இருக்கிற சாத்தையோ கரையோ எல்லாம் போடுவான் அப்போ அந்த நமக்கு மூணு நேரம் ஆகாரம் கிடைக்கிறது உடுத்திக்கிறதுக்கு வஸ்திரம் தந்திரிக்காரா பட்டு போடவே இல்லையானாலும் ஏதோ சாரி உடுத்திக்கிறதுக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா கொட்டாரம் இல்லையானாலும் மழையும் வெயிலும் கொள்ளாதக்கி மஞ்சொன்னும் ஏற்காதக்கி தங்கறதுக்கு ஒரு கூறி இருக்கே ஒரு வீடு தந்திரிக்கார் இல்லவா இதுக்கு மேல என்ன வேணும்ங்கிறார் நம்ம இதுக்கு மேல நிறைய வேணும்னு கேட்போம் பட்டணத்தார் கேட்கிறார் உடுக்க கோவணம் உண்டு உடுத்திக்கிறதுக்கு பகவான் ஒரு கோவணம் தந்திரிக்கார் சன்னியாசிகளுக்கு அது போரும் குக்கிய பிரதேசத்தை மாத்திரம் கவரையதா போரும் படுக்க புறந்திண்ணை உண்டு படுத்துக்கிறதுக்கு பழைய வீடுகள் எல்லாம் திண்ணையும் இருக்கும் இப்ப என்னன்னா திண்ணை எல்லாம் கிரில்லு போட்டு அடைச்சு கட்டிடுறா அதானது ஆரியும் வந்து அங்க அப்படி வந்து வந்து படுத்துட்டு அந்த புண்ணியம் கூட கிடைக்காம போகட்டும் சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய கள்ள மாதிரியும் வரா பழைய அப்ப புறந்திண்ணை இருக்கா படுத்துக்கிறதுக்கு உடுக்க கோவணம் உண்டு சாப்பாடுக்கு என்ன செய்யறது பவதி பிக்ஷாந்தேகி அல்லாட்டா ஓம் நமோ நாராயணாயா சொல்லிட்டு எந்த ஆத்தும் பின்னால போய் கைய நீட்டுட்டு நின்றாலும் நின்னாலும் அந்த ஆத்தில் இருந்து ஆரேன் எல்லாம் சாப்பாடு போட மாட்டாளா நெஞ்சே உனக்கு குறையில்லையேங்கிற ஹே மனசே இன்னமும் என்னத்துக்கு இந்த கொதி பிடிச்ச அலையறாய் நீ போராது போராது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு உனக்கு என்ன குறை வச்சிருக்காரு பகவான் ஆகாரம் தரார் வஸ்திரம் தரார் தங்கறதுக்கு இடம் தரார் வேற என்ன வேணும் திருப்தி வரணும் மனுஷனுக்கு இருக்கிறது போரும் ஒரு புத்தி வரணும் அல்லாதக்கு எத்தனை கிடைச்சாலும் போராது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அந்த மனசுக்கு ஒருபோதும் சாந்தியும் சமாதானமும் கிடைக்காது அதனால பகவான்ட பக்தி உள்ளவன் திருப்தியாக்கம் ஆத்தியம் அனுபவிக்கிறது இந்த திருப்தி தான் சந்தோஷம் பேர்ல அறியப்படுறது கண்டன்மெண்ட் இஸ் ஹாப்பினஸ் போரும் ஒரு பாவம் இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லணும் என்ன மாமி என்ன மாமா எப்படி இருக்கிறது என்னவோ இருக்கு அப்படி சொல்லப்பட என்னவோ இருக்க நன்னா தான் இருக்காய் ஒரு உறவும் இல்லை மூணு நேரம் சாப்பாடு விடுறதே பேஷா இப்ப இது சமைக்கவும் கூட வேண்டாம் நிறைய ஆண்கள்லாம் சமைச்சே கொடுக்கறா நிறைய பேர் இப்ப டிஃபன் கேரியர்ல வாங்கிட்டு போறா சமையலுக்கு ஆராத்துல இல்ல தோணுறது ஏதோ கொஞ்சம் ஆண்கள்ல நடக்கிறது நிறைய பேர் வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு போடுறா சாப்பாடு போடுறாரா பைசா கொடுக்கணுமே இல்ல பைசா கொடுக்கத்தான் வேணும் பைசா கொடுக்காதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா அந்த சம்பத்தே உனக்கு தந்திருக்காரே கொடுத்து அந்த சாப்பாட்ட வாங்குறதுக்குள்ள ஒரு சேஷியும் கொடுத்திருக்காரே அப்ப நமக்கு தந்திருக்கிறது நிறைய பகவான் நிறைய அனுகிரகிச்சிருக்காரு நமக்கு அவசியத்துல கூடுதல் தந்திருக்கார் ஒரு திருப்தி மனசில் இருந்தானா படுத்தண்ட உடனே தூக்கம் வரும் இல்லாட்டனா உள்ள கிடந்து ஓரோ சிந்தகளா கொடை 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 உடனே கொடைஞ்சிட்டே இருக்கும் திருப்தியே வராது அதனால திருப்தியோடு இருக்கணும் படுத்துண்டான தூங்கணும் அதுக்கு மாத்திரம் உள்ள சௌகரியங்கள் அவசரங்கள் எல்லாம் பகவான் தந்திருக்கார் யோவை ஹிரண்யாட்சவதம் மகாத்புதம் 
ಶೌನಗಾದಿಗಳೆ ಸೂದ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಳೆ ಯಹಾವೈ ಕಾರಣ ಸೂಗರಾತ್ಮನ ಮಹಾದ್ಭುತ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಧಂ ಶೃಣೋತಿ ಆರಾಕುಮೋ ಅಂದ ಕಾರಣ ವರಾಹಮಾಯಿಟ್ ಅವತರಿಚ ಅಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೋಡು ಅದ್ಭುತಕರಮಾನ ಇಂದ ಲೀಲೆಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಧಂ ಅಂದ ಲೀಲೆಯ ಶೃಣೋದಿ ಕೇಕರಾಳೋ ಗಾಯತಿ ಕೀರ್ತನ ಮಂಡ್ರಾಳೋ ಪಾಡ್ರಾಳೋ ಅನುಮೋದದೆ ನನ್ನಾಯಿರಿಕಿ ಅದ ಕೇಟ್ ಆರಿ ಸಂತೋಷಮಡೆಯರಾಳೋ ಅವನ್ ಅಂಚಸ ಬ್ರಹ್ಮವಧಾದ ಅಭಿವಿಮುಚ್ಚತೆ ಅವನ್ ಎಂದ ವಿಧಮಾನ ಕಷ್ಟವೂ ಕೂಡಾದಕಿ ಈಸಿಯ ಅನಾಯಾಸಮ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ತೊಡಂಗಿನ ಪಾವತ್ತಿಲಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಡುಬಿಟ್ಟುಡುವೆ ಅಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪಾವಮಲ್ಲ ನಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೊಲ್ಲಮ ಮಹಾಪಾಪಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಲ್ಲರದಾಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅದು ಮಹಾಪಾಪಮಾಯಿಟಾಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೊಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾದಕಗಳ ಒಂದ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಲಿಂದ ಕೂಡ ಇಂದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಧಂ ಕರ ಅಂತ ಕಥೆ ಕೇಕಪಟ್ಟವನ್ ಬಿಡುಬಿಡುವನ್ ನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಪಾವಿಗಳೋಡು ಕಾರ್ಯ ಚೊಲ್ಲಮ ಎಂದ ವಿಧಮಾನ ಕಷ್ಟವೂ ಇರಿಕಾದೆ ಅವ ಬಾಳು ಪಾವತ್ತಿಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿನ ಶೀಘ್ರ ಈಸಿಯ ಬಿಡುಗಟ್ಟುಡುವ ಏತನ್ ಮಹಾಪುಣ್ಯಮಲಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಪದಮಾಯುರಾಶಿಷಾಂ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಂ ಯುಧಿ ಶೌರ್ಯವರ್ಧನ ನಾರಾಯಣೋಂದೇ ಗದಿರಂಗ ಶೃಣ್ವದ ಏತತ್ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಅಲಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಆಯುರಾಶಿಷಾಂ ಪದಂ ಯುಧಿ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಂ ಶೌರ್ಯವರ್ಧನ ಶೃಣ್ವದ ಅಂತೇ ನಾರಾಯಣ ಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಕಿಡಕ್ಕಿಂ ಪಾವಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಬಿಡುವ ಪೋರಾದೆ ಮೋಕ್ಷಂ ಗ್ರ ಅಂತ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಿಡಕ್ಕ ವೇಂಡಾಮ ಅದ ಕಿಡಕ್ಕಿಂ ಗ್ರ ಅಪ್ಪೇನಾತನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಕೇಪ ಆಳುಗಳು ಬಾಷಿಪ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಿಡಕ್ಕಿಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಿಡಕ್ಕಿಂ ಪಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಿಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಕುಂಬೋದ ಶರಿ ಅಪ್ಪ ಕೇಪೋ ಪಡಿಪೋ ಇದ ವಾಶಿಪೋ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಟಂ ಬರು ಇಂದ ಪುಣ್ಯತ್ತ ವರ್ಧಿಪಿಕಪಟ್ಟ ಚಿತ್ತತ್ತ ಶುದ್ಧಮಾಕಪಟ್ಟ ನಂಬಳ್ಟ ಇರಿಕರ ಧನತ್ತ ಪೋಷಿಪಿಕಪಟ್ಟ ಕೇಕಪಟ್ಟವಾಳಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿಯ ಉಂಡಾಕಪಟ್ಟ ಆಯುಸ್ಸೆಯು ಆಗ್ರಹಗಳೇಯು ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣಪಟ್ಟ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಯುದ್ಧತ್ತಿಲೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರಿಕಪಟ್ಟವಾಳಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ ಮಾರಿಕೆ ಅವಾಳೋಡು ಪ್ರಾಣನಿಕ್ಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಕ್ಕುಮೆಲ್ಲ ಶೌರ್ಯತ್ತ ಕೊಡಕಪಟ್ಟದ ತೇಜಸ್ಸ ಕೊಡಕರದು ಬಲತ್ತ ಕೊಡಕರದು ಅಪ್ಡಿ ಅವಾಳಕ್ಕ ಯುದ್ಧತ್ತಿಲೆ ವಿಜಯಂ ಬರು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳವಾಳಕ್ಕ ಚಿತ್ತಂ ಶುದ್ಧಮಾಗು ಇರಿಕರ ಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡು ಯಶಸ್ಸು ಉಂಟಾಗು ಇಪ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಕಪಟ್ಟದಾಕು ಇಂದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಧಂ ಗರ ಕಥೈ ಅಂಗ ಹೇ ಸೌಮ್ಯ ಕೊಳಂದಾಯ್ ಶೃಣ್ವದ ಕೊಳಂದಾಯ್ ನಾರೆ ಕೂಪಡ್ರಾರ್ ಉದರಾಕಿನ್ ಚೊಲ್ರಾರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಶೌನಗಾದಿಗಳ ತನ್ ಕೊಳಂದಗಳಾನ್ ಕೂಪಡ್ರಾರ್ ಇಂದ ಕಥೆಯೇ ಕೇಕಪಟ್ಟವಾಳಕ್ಕ ಅಂತೇ ಕಡೈಶೀಲೆ ಅಂದನ ಅವಾಳು ಜೀವಿತ ಅವಸಾನತ್ತಿಲೆ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರತ್ತಿಲಿಂದ ಪೋಗರ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಗತಿ ಅವ ನಾರಾಯಣನ ಪೋಯ ಅಡೈವ ವೈಗುಂಡತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋವಾ ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣನೋಡು ಲೋಕತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋವಾ ಅಂತ ವೈಗುಂಡತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನನ ತಿರುಂಬವು ಪೊರಕ ವೇಂಡಿ ವರಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂದ ಶಾಶ್ವತಮಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕಿ ಪೋಯ್ ಚೇರುವ ಅಂದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಧತ್ತ ಕೇಕಪಟ್ಟ ಆಳುಗಳು ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಚೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾವದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಧ ನಿರೂಪಣ ಅಧ್ಯಾಯತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಪಡ್ರ ಅಡುತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ನಾಳಕ್ಕೆ ಪರಿವಾಚರಣ ಈ ನಿಗಳಿಸಿನ ಅಡುತ್ತ ಪಗುದಿ ನಾಳೆ ಮಾಲೆ ಇಂದಿಯ ನೇರಪಡಿ ಆರು ಮಣಿಕ್ಕೆ ಒಲಿಬರಪ್ಪಾಗೋಣ ಪರಿವಾಚರಣ
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி ஆறு மணிக்கு துவங்கும் பெரியவாசரணம்